ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പം എല്ലാവരും സൗണ്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും സൗണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ദിവസേനയുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ് ഇതുവരെ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് നോക്കി ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റിലും ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഇനേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ കുറച്ച് നേരം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ചെയ്തല്ലോ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളെ പോലെ തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും വായിക്കും നിങ്ങളത് ചെയ്ത ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും ഇപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വരണം അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്ത ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ജനറൽ സയൻസും ജി കെ വിഭാഗത്തിലെ മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ വിധമുള്ള ഓരോ ടെസ്റ്റായിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷ എഴുന്നൂറ് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ലഭിക്കുന്ന സ്കോറും കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരിക ഇത് കൂടാതെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും എനേബിൾഡ് ആയിരിക്കണം റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ കൃത്യം ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ടുണ്ട് പൂരിപ്പിക്കുക ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നാല് ബൈ ഒൻപത് ഏഴ് ബൈ പതിനേഴ് ഒരു സംഖ്യാശ്രേണി പോലെ തന്നെയാണ് ഭിന്ന സംഖ്യകളാണ് തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏത് വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നാല് ബൈ ഒൻപത് ഏഴ് ബൈ പതിനേഴ് അടുത്തത് ഏത് സംഖ്യ വരും ഓപ്ഷൻസ് പത്ത് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്നുണ്ട് പതിനാല് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്നുണ്ട് പതിനഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി നാലുണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ കവിത ഷഹീദ് ധന്യ മരിയ തോമസ് ഉണ്ണിമായ സനു പ്രിൻസ് അനിത കാശിനാഥൻ ശ്രിദ്ധു മായ ശ്രീഷ്ണ സി ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം ആക്റ്റീവായിട്ട് ഓൺലൈനുള്ളവർ എല്ലാവരും ചെയ്ത ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് അതാത് ദിവസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് എഴുതി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സ്റ്റെപ്പ് കൂടി എഴുതിയിടുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലും കാണും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ബുക്കിലും അത് എഴുതിയൊരു നോട്ടും കാണും നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നാല് ബൈ ഒൻപത് ഏഴ് ബൈ പതിനേഴ് 
എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അംശങ്ങൾ എത്ര വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പം അടുത്ത് എത്ര വരും പ്ലസ് ഫോർ എടുക്കുക അപ്പോൾ പതിനാല് വന്നു ഛേദങ്ങളോ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ടു വന്നു ഫോർ വന്നു എയ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് കൂടും ഇരട്ടി ഇരട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പതിനേഴും പതിനാറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പം എത്ര വരും പതിനാല് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന ആൻസർ വരും ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോറി ഏഴും നാലും പതിനൊന്നാണ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഏഴ് പ്ലസ് നാല് പതിനൊന്ന് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ കൂടുതൽ വരും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറുകളും കാണും അംശങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടു പോകും സംഖ്യാശ്രേണി പോലെ തന്നെ ഛേദങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പോകും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെ ആയാൽ എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു വൈ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ മിക്ക ചോദ്യ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും ഉണ്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാണ് വൈയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ റേസ് ടു വൈ എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എക്സിന് രണ്ടെന്നും വൈക്ക് മൈനസ് രണ്ടെന്നും വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയാം മറിയ ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു നിതിൻ എ ഓപ്ഷൻ അനിത എ ഓപ്ഷൻ പ്രതീഷ് ബി ഓപ്ഷൻ മായ എ ഓപ്ഷൻ ജെറിൻ ഡി ഓപ്ഷൻ സനൂപ് ഡി ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഷിയ ഷാഹിന എ ഓപ്ഷൻ ഷിയ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അൻഷ എ ഓപ്ഷൻ ബ്രൂസ് ആൻഡ്രൂസ് ഡി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ എ ഓപ്ഷൻ പ്രകാശ് ബി ഓപ്ഷൻ നൗഫൽ പാസ് പറഞ്ഞു ധന്യ ബി ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പാസ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് റേസ് ടു എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ദോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്കറിയാം നാല് വരുമെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ എന്ത് വരും എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും പവർ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്ത് താഴെ എഴുതിയാൽ മതി അത് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യങ്ക നിയമത്തിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കൃത്യങ്കങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് തന്നെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ കയറി കാണുക അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് എ വരുന്നത് മൈനസ് ടു ദോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ബൈ മൈനസ് ടു ദോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ വൺ ബൈ മൈനസ് ടു ദോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എത്ര വരും നാല് പ്ലസ് വൺ ബൈ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പോസിറ്റീവ് സെങ്കിളായാലും നെഗറ്റീവ് സെങ്കിളായാലും സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് തന്നെ വരും നാല് പ്ലസ് നാലിലൊന്ന് അതായത് നാലും നാലിലൊന്ന് എന്ന് വരും ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഡി അല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് നോക്കുക ക്ലിയർ ആയോ ശ്രീഷ്ണ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിയിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ തന്നെ ക്ലാസ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കമൻസ് വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം തെറ്റിച്ചവർ സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിനി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഓരോ ലൈവ് ക്ലാസ്സിന് വരുമ്പോഴും തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ലൈവിൽ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൂടി വരിക അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പം എളുപ്പം കൂടുതൽ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നോക്കി പോകാം ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലഘുകാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഇത് ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം മുപ്പത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മുന്നൂറ് എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിട്ട് എഴുതാം പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എത്ര വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം കവിത ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അനിത എ ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി പറഞ്ഞു സനു ബി ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷനും പറയുന്നുണ്ട് സാരി പ്രവീണ എ ഓപ്ഷൻ ശ്രീഷ്ണ എ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര സംഖ്യകൾ വീതം രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അംശത്തിലും ഛേദത്തിലും നിതിൻ പാസ് പറഞ്ഞു പ്രകാശ് എ ഓപ്ഷൻ ബ്രൂസ് ആൻഡ്രൂസ് എ ഓപ്ഷൻ സാൻഡ്ര എ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി നോക്കാം അതുപോലെ എഴുതാം അറുപത്തിയെട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെയോ പതിനേഴ് എൺപത്തിയെട്ട് ഏഴ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല ഇനിയാണ് നോക്കുന്നത് മുകളിൽ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടോ അത്രയും മൈനസ് പവർ ആയിരിക്കും വരുന്ന ടെന്നിൻ്റെ താഴെയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും മുകളിലൊരു ടെൻ റേസ് ടു വണ്ണ് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെവൻ മുകളിലൊരു പത്ത് വരും കാരണം മുകളിലുള്ള സംഖ്യയാണ് വലത് മുകളിൽ ആറ് സ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ താഴെ ഏഴ് സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങാണ് മുകളിലുള്ളത് ഒരു പത്തിൻ്റെ ഫാക്ടറി വരും ഇനി ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് നോക്കാം പതിനേഴ് നാലാണ് അറുപത്തിയെട്ട് നാലും എൺപത്തിയെട്ടും വെട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരും പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടും കൂടി രണ്ട് രണ്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഏഴും കൂടി വെട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് എന്ന് ആൻസർ വരും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ഓപ്ഷൻ തേർട്ടി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയറായോ എ ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ടെന്നിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറി വിട്ടുപോയി കാണും അതല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക തേർട്ടി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ ഓക്കെ ഇതിന് വേറെ മെത്തേഡ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സംഖ്യകൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണിത് ഓക്കെ നാലാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് അൻപത്തി ഒൻപത് 
ഇപ്പോൾ സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് അടുത്ത ഏത് വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം നമ്പർ സീരീസ് അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് വരും നമ്മൾ ഇതുവരെ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും നോക്കിയത് സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം എടുത്താൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കുക പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് അൻപത്തി ഒൻപത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തീരെ ബേസിക്കായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ അപ്പോൾ അതല്ല നമ്മൾ കുറേ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കയറി കാണുക അപ്പോൾ വി ഒ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് പോലെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വരിക കാരണം ഇനി എക്സാമിന് അധികം ഡേറ്റ്സ് ഇല്ല ഡി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നയൻറ്റി വൺ ഇപ്പോൾ സംഖ്യകളൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി ഒൻപത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ എത്ര വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അടുത്ത് എത്ര വരും എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത് ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ എളുപ്പമാണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് അഞ്ച് റേസ് ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആയാൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ടു ത്രീ സീറോ വൺ അഞ്ച് റേസ് ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ഡി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു സുധീഷ് ശ്രീജ നിതിൻ ഡി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു നിതിൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഡി ഓപ്ഷൻ മായ ഡി ഓപ്ഷൻ അനില ബി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു നിതിൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബ്രൂസ് ആൻഡ്രൂസ് ബി ഓപ്ഷൻ സനൂപ് ത്രീ ധന്യ പാസ് പറഞ്ഞു സബീന ബി ഓപ്ഷൻ ശ്രിധു ബി ഓപ്ഷൻ അഭിലാഷ് പാസ് പറഞ്ഞു മരിയ ബി ഓപ്ഷൻ പ്രിൻസ് ശ്രീഷ്ണ സാൻഡ്ര സാൻഡ്ര ബി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ണിമായ എ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം അഞ്ചിൻ്റെ എത്രാമത്തെ പവറാണ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യൂബ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എത്ര വരും സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരുന്നത് അതായത് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണ് ബേസ് രണ്ടും തുല്യമാണെങ്കിൽ പവറിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് വരും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ത്രീ എന്ന് വരും ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ത്രീ കിട്ടിയല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബി ഓപ്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയവരോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിടുക ആറാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇരുപത്തിയേഴ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ 
ഇൻറ്റു എട്ട് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനാറ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ കൃത്യമായ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ റൂൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് കൃത്യമ്പ നിയ കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എട്ട് റേസ് ടു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പതിനാറ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ താരതമ്യേന ഒരു മോഡറേറ്റ് ടു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ലെവലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പോലൊരു പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ പോലെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തുള്ള പരീക്ഷയിൽ കുറച്ച് സമയബന്ധിതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറാണ് മറിയ സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്ത് പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന് ചെയ്ത് ഉത്തരമൊക്കെ ഓർമ്മ വരും എങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ കാരണം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സന്തോഷ് ഷിയ ബ്രൂസ് ആൻഡ്രൂ സി ഓപ്ഷൻ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ സോറി എ റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺത്ത് റൂട്ട് ഓഫ് എ എന്നാണ് അതായത് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ ആണ് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എ ആണ് മൈനസ് വന്നാൽ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുക വൺ ബൈ എ അപ്പോൾ എ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണെങ്കിൽ ആദ്യം വൺ ബൈ പിന്നെ എ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ എടുക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാം ആദ്യം എട്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നോക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം ദ ഓൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് അപ്പോൾ എട്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ദ ഓൾ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരും നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ആദ്യമേ മൈനസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇൻവേഴ്സ് എടുക്കുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുക ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരും പതിനാറ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു മൈനസ് സൈൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി വൺ ബൈ എടുക്കുന്നു പതിനാറ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു അതായത് പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എട്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് നാല് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് റൂട്ട് എത്രയാണ് ഏത് സംഖ്യയുടെ ക്യൂബാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ താഴെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ ബൈ പതിനാറ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നാല് അപ്പോൾ ഫൈനൽ എത്ര വരും ഫോറും ഫോറും ക്യാൻസലായി പോവും ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണിത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് അതുപോലെ എഴുതിയിടുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും മനസ്സിലാവും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവർത്തിച്ച് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കൃത്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങ
അതിൻ്റെ ക്ലാസ് കൂടി വെക്കാം അപ്പം ഇത് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ അഡിഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ക്രിയ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യമാണ് എത്ര വരും അനിത എ ഓപ്ഷൻ അനില എ ഓപ്ഷൻ മറിയ എ ഓപ്ഷൻ വിഷ്ണു സി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു വിഷ്ണു പി കെ എ ഓപ്ഷൻ കാശിനാഥൻ എ ഓപ്ഷൻ സജിത എ ഓപ്ഷൻ കാർത്തി എ ഓപ്ഷൻ ശ്രീഷ്ണ എ ഓപ്ഷൻ നോഫൽ പാസ് പറഞ്ഞു ബ്രൂസ് ആൻഡ്രൂസ് എ ഓപ്ഷൻ സീന പാസ് പറഞ്ഞു സാൻഡ്ര എ ഓപ്ഷൻ സബീറ എ ഓപ്ഷൻ കവിത ശ്രിദ്ധു എ ഓപ്ഷൻ മായ എ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യത്തെ പാർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെവൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു ഒൻപത് മൈനസ് മൂന്ന് ആറ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാനങ്ങ് മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇതെത്ര വരും പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് എങ്ങനെ വന്നു പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ എത്ര വരും മൈനസ് പത്തൊൻപത് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പൂർണ്ണ സംഖ്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ പ്ലസ് ആറ് വന്നു ബാക്കി ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ മൈനസ് പത്തൊൻപത് ബൈ പതിനഞ്ച് വന്നു അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആറ് എ മൈനസ് പത്തൊൻപത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഇത്ര വരും പതിനഞ്ച് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് പത്തൊൻപത് എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് എന്ന് വരും എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇവിടെ രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈൻ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഇവിടെ പ്ലസ് സെവൻ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ പ്ലസ് സിക്സ് വരും ബാക്കി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീയും പ്ലസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൈൻ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി ചെയ്തപ്പോൾ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വന്നു എന്നിട്ട് ഇവ തമ്മിൽ കൂട്ടുക പ്ലസ് സിക്സും മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീനും സെവൻറ്റി വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഇതൊന്നും തെറ്റിക്കരുത് അപ്പം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തത്തിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരം ആരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഡിയസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സർക്കിളിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നാനൂറ് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യം പഠിച്ചിരുന്നു ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു വൃത്തവും അതിനുള്ളിലെ സമ്മതിച്ചതുവുമായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം അന്യത ഡി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു അജിത് കുമാർ ഡി ഓപ്ഷൻ ബ്രൂസ് സാൻഡ്രൂസ് എ ഓപ്ഷൻ സനു ടു ബി ഓപ്ഷൻ വിഷ്ണു ബി ഓപ്ഷൻ മരിയ ദ്വാരക സജിത പ്രകാശ് സജിത ബി ഓപ്ഷനും പ്രകാശ് ഡി ഓപ്ഷനും പറയുന്നു സബീറ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബി ഓപ്ഷൻ മായ ബി ഓപ്ഷൻ സ 
സ്വാതി കൃഷ്ണ ചിത്ര ഡി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു ആദിൽ ഡി ഓപ്ഷൻ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഐഡിയ എന്ന് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആദ്യം ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിലുള്ള സ്ക്വയർ സമചതുരത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തറിയാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പകുതി ദൂരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമചതുരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദ്യ പേപ്പർ ചെയ്തതാണ് ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഡയഗണൽ വികരണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് വികരണം ഡി ഡയഗണൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വികരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ വികരണത്തിൻ്റെ പകുതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫുൾ എത്ര വരും പത്തും പത്തും ഇരുപത് അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അന്തർലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സം വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിന് തുല്യമാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പോയിൻറ്റ് പോലെ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം ഇത് ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതിയിലൊക്കെ ചോദിച്ചു തരാം ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമചതുരം സ്ക്വയറിൻ്റെ വികരണം ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസത്തിന് തുല്യമാണ് ഡയമീറ്ററിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഡയമീറ്ററും ഡയഗണലും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡി എന്നുള്ളത് ഇരുപത് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ബി അല്ലാതെ മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ മിസ്റ്റേക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഫിഗർ വരച്ച് നോട്ട് ചെയ്തിടുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ അന്തർലേഖനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുരത്തിൻ്റെ വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം ഡയമീറ്ററിന് തുല്യമായിരിക്കും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ചോദ്യം നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചോദ്യ പേപ്പറിലുള്ളത് മോഡറേറ്റ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നാല് സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്രയാണ് റേഷ്യോൺ പ്രപ്പോഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ബി ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് ഇസ് ടു നാല് മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ച് ഇസ് ടു ഇരുപത് മൂന്ന് ഇസ് ടു ഒന്ന് ഇസ് ടു നാല് അഞ്ച് ഇസ് ടു നാല് ഇസ് ടു മൂന്ന് ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം സബീറ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു മരിയ ബി ഓപ്ഷൻ വിഷ്ണു പാസ് പറഞ്ഞു സ്വാതി കൃഷ്ണ ബി ഓപ്ഷൻ കവിത ബി ഓപ്ഷൻ രജിത ഉണ്ണിമായ അഖിൽ മായ ദ്വാരക ബ്രൂസ് ആൻഡ്രൂസ് പ്രകാശ് ബിനോജ് കൃഷ്ണ ജിൻസി ചിത്ര ബി ഓപ്ഷൻ സജിത പാസ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വരും എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ബി ആണെങ്കിൽ എ ബൈ ബി എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അതായത് എ ഇസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് അതുപോലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ സി ആണ് ഇപ്പോൾ ബി ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ബി ഇസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഇസ് ടു ബി ത്രീ ഇസ് ടു 
b is to c 1 is to 4 അപ്പം ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതേ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപത്തിലിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എ ബൈ ബിയും ബി ബൈ സിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ത്രീ ബൈ ഫൈവും വൺ ബൈ ഫോറും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സെഡ് പോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഇസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ബി ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പത്താമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ട് ഗോളങ്ങളുടെ വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഇരുപത്തിയേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാലായാൽ ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഡാഷ് ആകുന്നു വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോളിയം രണ്ട് സ്വിയേഴ്സിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാലായാൽ അതിൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഉപരിതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ടു ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് രജിത മറിയ സ്മിലി സബീറ സി ഓപ്ഷൻ മായ നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ധന്യ ബി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ സി ഓപ്ഷൻ ദ്വാരകാവസൻ സി ഓപ്ഷൻ സജിത സാന്ദ്ര പ്രകാശ് ചിത്ര നോക്കാം സ്വിയേഴ്സിൻ്റെ വോളിയം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്താണ് ഗോളങ്ങളുടെ എങ്ങനെ വന്നെന്ന് ഉള്ളതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധം ഇപ്പം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് ഇപ്പം രണ്ട് സ്ഫിയർ ഉണ്ടാകും ആർ വണ്ണും ആർ ടു എന്ന് എടുക്കാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബാണ് ഒരു ഗോളത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ആർ ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈയും ഫോർ ബൈ ത്രീ ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ആർ വൺ ക്യൂബ് ഈസ് ടു ആർ ടു ക്യൂബ് എന്ന് വരും അതുപോലെ ഗോളങ്ങളുടെ തന്നെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉപരിതല വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ പൈയും ഫോർ പൈയും ക്യാൻസൽ ആയി പോവും ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം റേഡിയസിൻ്റെ ക്യൂബുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യാപ്തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഇരുപത്തിയേഴ് ഈസ് ടു അറുപത്തിനാലും തന്നു അപ്പോൾ അതിനെ വോളിയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും വി വൺ ഈസ് ടു വി ടു എത്രയായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെയും ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുക്കുക മൂന്ന് ഈസ് ടു നാല് മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് നാലിൻ്റെ ക്യൂബ് അറുപത്തിനാല് അപ്പോൾ എന്തായി റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആയി നമുക്ക് റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ല വേണ്ടേ ഉപരിതല വിസ്തീർണങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ആർ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ആർ ടു സ്ക്വയർ എത്ര വരും ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് വരും സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ക്ലാസ് ലൈവായിട്ട് നേരത്തെ എടുത്താണ് അതിൽ നമ്മളിതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോ സ്റ്റെപ്പ് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് ക്ലാസ് ഫുൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചാനൽ തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡായി കിടക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും വന്ന് കാണാം ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും വന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം എത്ര തവണ വേണമെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുതിയ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലൈവും ലൈവ് അല്ലാത്തതുമായ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾഡ് ആക്കി ഇടുക വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തന്നാൽ മാത്രമേ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാൻ
ഇനി പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ടു സീറോ സെവൻ ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് മാത്രം മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ലഭിക്കും ഇനി ടെലിഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇതാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ടെലിഗ്രാം ആപ്പിൽ ഈ പേരൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ ലിങ്ക് കൂടി അല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലെയുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കയറി കാണുക നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയുക നമ്മൾ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം കുറച്ച് ടഫാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒറ്റയാനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് ഫൈൻ ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് വൃത്തം വൃത്തസ്തൂപിക വൃത്തസ്തംഭം ഗോളം വൃത്തമുണ്ട് വൃത്തസ്തൂപികയുണ്ട് വൃത്തസ്തംഭമുണ്ട് ഗോളമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൽ ഡി ക്ലർക്കിൻ്റെയൊക്കെ പരീക്ഷ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വി ഒക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ എൽ ഡി ക്ലർക്കിന് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ജില്ലകളിലെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കടുപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ വന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് കുറച്ചുകൂടി ടഫാക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പഠിച്ചാണ് പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വി ഒയുടെ എക്സാം വരുമ്പോൾ പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ജില്ലകളുടെയും കഴിയുന്ന കഴിയുന്ന ജില്ലകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും ഇത്തവണ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് മാക്സിമൊന്നും അധികം അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വരാറില്ല ഏകദേശം സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തതാണ് കാരണവും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് എന്താണ് വിഷ്ണു കറക്റ്റ് റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൃത്തമാണ് കൂട്ടത്തിലെ വറ്റാൻ നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു വൃത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ ആണ് വൃത്ത സ്തൂപിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തതാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രി വൃത്ത സ്തംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിലിണ്ടർ മുകളിലും താഴെയും വൃത്തം വരും ഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഫിയർ അതും ഒരു ബോള് പോലെ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ത്രിമാന ചിത്രങ്ങളാണ് ത്രിമാന ഷേപ്പുകളാണ് വൃത്തം എന്ന് പറയുമ്പം ടു ഡയമെൻഷണൽ ഷേപ്പാണ് എ ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ആനയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇവിടെ പക്ഷേ നമ്പേഴ്സാണ് പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പതിനേഴുണ്ട് പത്തൊൻപതുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നുണ്ട് സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു ആദിൽ ചിത്ര മുഖ്സിനാഖ് ഉണ്ണിമായ സനൂപ് ട്വൻറ്റി വൺ നിതിൻ സി ഓപ്ഷൻ ശ്യാമ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ഒറ്റയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൈം നമ്പർ എന്നൊരു ഫാക്ടർ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സംഖ്യകളും പ്രൈം നമ്പേഴ്സാണ് പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ സംഖ്യകൾക്ക് ആ സംഖ്യ ഒന്നും മാത്രമേ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഇരുപത്തിയൊന്നിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴെന്നും എ
ഒരു സ്കൂളിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ആയാൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒരു സ്കൂളിൽ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര വരും സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നു സി ആണോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയത് ഡി ഓപ്ഷനും എ ഓപ്ഷനും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സാൻട്ര ഡി ഓപ്ഷൻ മായ സി ഓപ്ഷൻ ചിത്ര ഡി ഓപ്ഷൻ അയാന ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ എത്രയായിരിക്കും ബാക്കി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അത് നമുക്ക് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എത്ര വരും നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരും നമുക്ക് ഒരു ശതമാനമല്ല അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് സോറി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അല്ല നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴാണ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത്തിയഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം മുപ്പത്തിയഞ്ചിനെ അറുപത്തിയഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിമൂന്ന് വരും ഇവിടെ ഏഴ് വരും ഏഴ് ആറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് അറുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എന്ന് വരും അതാണ് ആകെയുള്ളതിൻ്റെ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിമൂന്ന് എത്ര വരും എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വരും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഡി ഓപ്ഷൻ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നോക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ചേർത്തുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ നോട്ട് എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതേ മോഡലുള്ള വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നവരുടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് സ്ഥിരമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും നല്ലപോലെ ആൻസർ പറയുന്നവരും ഉണ്ട് പുതുതായിട്ട് വന്നവർ പഴയ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി കാണുക പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് ആണ് ബോംബെ എന്നുള്ളതിനെ രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മദ്രാസ് എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അവർ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോംബെ എന്നുള്ളതിനെ രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് അതുപോലെ മദ്രാസ് എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് ഒൻപത് നാല് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് നാല് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഡി ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ ചോദ്യ ഈ ചോദ്യ പേപ്പർ മൊത്തത്തിൽ പ്രയാസമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് കോഡിങ് ഡീ കോഡിങ്ങിൽ എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലല്ല അവർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സ് ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അറിയാവുന്നത് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ജി ഫുൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം മാത്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എളു
ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുവത്ത് സ്റ്റക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജി കെയിൽ അറിയാവുന്ന പോലെ തെറ്റിക്കും ബി ഓപ്ഷൻ കൂടുതൽ പേരും പറയുന്നു അപ്പോൾ ബോംബെ എങ്ങനെ രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് എന്ന് വന്നു നോക്കാം ബി എന്നുള്ളത് രണ്ട് ബി രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരമായതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് വന്നത് ഓ എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് നമുക്കറിയാം അക്ഷരങ്ങളുടെ കോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ജോട്ടി എന്നൊരു കോഡുണ്ട് ഈ അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ജെ പത്താമത്തെ അക്ഷരം ഒ പതിനഞ്ച് ടി ഇരുപത് വൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഒ പതിനഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ആറെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആറ് എങ്ങനെ വന്നു ഈ പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആറ് എം എത്ര വരും എം എൻ ഒ എം പതിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ വരും അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അക്ഷരങ്ങൾ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരക്കമുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ എഴുതുന്നു രണ്ടക്കമുള്ള സംഖ്യയാണെങ്കിൽ അതിലെ സംഖ്യകളുടെ തുക എടുത്തെഴുതുന്നു തുക എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഒറ്റ സംഖ്യയായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഒറ്റ അക്കമുള്ള സംഖ്യയായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഇപ്പം മദ്രാസിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഫോർ വരും എയുടെ കോഡ് വൺ ആണ് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടൊരു അക്ഷരമുണ്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ വൺ വരുന്ന ബിയും ഡിയും ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബിയോ ഡിയോ ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഡിയുടെ കോഡ് ഫോർ ആണ് അതും അതുപോലെ തന്നെ വന്നു അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ കോഡ് നോക്കുക ആർ എത്രാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ആർ എസ് ടി ടി ഇരുപതാമത്തെ അക്ഷരമാണ് ഇപ്പോൾ പത്തൊൻപത് പതിനെട്ട് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ കോഡ് എത്ര വരും എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നാല് ഒന്ന് നാല് ഒൻപത് ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഡി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഇരുപത് കുട്ടികൾ കൂടി ആ ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നാൽ ശരാശരി ഉയരം എന്ത് നൂറ്റി ഏഴ് പോയിൻറ്റ് എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഏഴ് എസ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് വന്നത് എസിൻ്റെ വാല്യൂ പത്തൊൻപത് ഇപ്പോൾ ഒൻപത് ഒന്നും പത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒരൊക്കെ സംഖ്യ ആകുന്ന വരെ നമ്മളത് ചെയ്യണം ശരാശരി എന്താണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ തുക ഭാഗം എണ്ണം മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി അഞ്ചാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ ആകെ തുക എത്ര വരും മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര വരും മുപ്പതും ഇരുപതും അൻപത് കുട്ടികൾ വരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധു എ ഓപ്ഷൻ ശ്യാമ പതിനെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആണോ സാൻഡ്ര എ ഓപ്ഷൻ ചിത്ര എ ഓപ്ഷൻ മരിയ എ ഓപ്ഷൻ സബീറ സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അഞ്ച് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും അഞ്ച് മൂന്ന് ഒൻപത് പൂജ്യം ഡിവൈഡ് ബൈ അൻപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ മതി സോറി ഇരട്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി എത്ര വരും ആയിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് വരും ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തരുത് കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് പത്ത് ബൈ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ മുകളിൽ രണ്ട് വരും അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഒരു ഡിസിമൽ പോയിൻറ്റ് മാറ്റി കുത്തിടുക എ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ
ഇതിലേ പകുതിയിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഉത്തരങ്ങളല്ല കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് കൂടി ഓക്കെ ആക്കി വെക്കുക പ്രയാസമുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കാം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അറുപത് ശതമാനം മുളക് പൊടി പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനും വിറ്റു അയാൾ ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആകെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ലാഭം കിട്ടിയെങ്കിൽ മുടക്ക് മുതൽ എന്ത് എത്ര രൂപയാണ് അയാൾ നിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായോ ആകെയുള്ളതിൽ അറുപത് ശതമാനം മുളക് പൊടി പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും ബാക്കി അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനും വിറ്റു സബീർ എ ഓപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പാസ് പറയുന്നു അനിത പാസ് പറഞ്ഞു നിതിൻ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സീന പാസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് അയാളുടെ മുടക്ക് മുതൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അറുപത് ശതമാനം മുളക് പൊടി അയാൾ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ലാഭം എത്ര കിട്ടി അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ആറ് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ ആറ് ശതമാനം പത്തിലൊന്ന് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് ആ നാൽപ്പത് ശതമാനം എത്ര ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിന് വിറ്റു അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ആകെ കിട്ടിയ ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനമാണ് ലാഭം കിട്ടിയത് ആറ് ശതമാനം പ്ലസ് രണ്ട് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനമാണ് ലാഭം കിട്ടിയത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഇത്രയും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ആകെയുള്ള മുടക്ക് മുതലിൽ അറുപത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിനും നാൽപ്പത് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിനും വിറ്റു അപ്പം അറുപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ ആറ് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ശതമാനമാണ് ലാഭം കിട്ടിയത് അതായത് ആകെ മുതൽ മുടക്കിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനമാണ് അയാൾക്ക് ലാഭം കിട്ടിയത് ആ എട്ട് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടിൻ്റെ എത്ര മടങ്ങാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മടങ്ങാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പം മുതൽ മുടക്ക് എത്രയായിരിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയോ ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുമാണ് അപ്പം നല്ല ബേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം പാസ് പറഞ്ഞൊക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്നും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ക്ലാസ് തീർക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ടും പതിനാറ് ചോദ്യങ്ങളെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചുകൂടി ടഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ വീഡിയോയും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കുക വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം 
അയ്യായിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം വാർഷിക കൂട്ടുപലിശ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ എത്ര വർഷം നിക്ഷേപിച്ചാൽ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയാകും നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് വി ഒയ്ക്ക് എല്ലാം പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷയാണ് ഇതും പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വി ഒയും അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള പരീക്ഷയാണ് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലയിൽ കുറച്ച് ടഫായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊന്നും പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി എസ് സി പല പരീക്ഷകൾ പല രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ മുൻകാലങ്ങൾ ചോദിച്ചതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോവുക അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരും കൂട്ടുപലിശയാണ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് കൂട്ടുപലിശ നമുക്ക് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ തിരികെ ലഭിക്കണം മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ ലഭിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾ മെതേഡൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാസ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് വരും ഇപ്പം എത്രയാണ് ഇവിടെ പലിശയായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടത് അയ്യായിരം രൂപ മുതലും പലിശയും ചേർത്ത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചായി അപ്പോൾ പലിശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് പലിശയായിട്ട് ലഭിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നാല് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് വർഷമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് വെച്ച് നാല് വർഷം സാധാരണ പലിശ അയാൾ തന്നെ രണ്ടായിരം ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരിക്കില്ല തൊട്ടടുത്ത വർഷം മൂന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം മൂന്ന് വർഷത്തെ പാസ്കൽ സ്ട്രാങ്കിൾ മതേഡ് ഏതാണ് ത്രീ ത്രീ വൺ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എത്ര വരും അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം സോറി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അൻപത് അൻപതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അഞ്ച് ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കൂട്ടുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നൂറ്റി അൻപത് അഞ്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് വർഷം എടുത്തപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടി അയ്യായിരം രൂപ മൂന്ന് വർഷം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൂട്ടുപലിശയായിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു കാർ എയിൽ നിന്നും അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ബിയിൽ എത്തുന്നു തിരികെ ബിയിൽ നിന്നും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് എയിൽ എത്തിയാൽ ആ കാറിൻ്റെ മൊത്ത യാത്രയിലെ ശരാശരി വേഗത എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുല്യദൂരം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി വേഗത എന്താണ് ഏഴിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഏഴിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത തിരിച്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ശരാശരി വേഗത എന്താണ് ടു എ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റി വരും നാല് നൂറ്റി അൻപത് ബൈ നാല് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത്തി ഏഴര എന്ന് വരും മുപ്പത്തി ഏഴര കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഡി കിട്ടുമല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെയും ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം 
ഒരു സമാന്തര പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സമാന്തര പ്രോഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ സമാന്തര ശ്രേണി ശ്രേണിയുടെ നാലാം പദം ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങിന് തുല്യമാണ് ഏഴാം പദം മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ആദ്യ പദം എന്ത് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഹൈ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള നാലഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യ പേപ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത് ഇരുപതൊക്കെ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് സമയം കൊടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വേണം അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ എന്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ എ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ പദം എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണം എത്രാമത്തെ പദമാണെന്നുള്ളത് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം ഇപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തു പോകാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി വരും ആ നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങിന് തുല്യമാണ് ആദ്യ പദമാണ് എ എന്നറിയാം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങിന് തുല്യമാണെന്ന് തന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് എ പ്ലസ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എ ആണെന്ന് കിട്ടി പിന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ എ ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ടു എ ആവും ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി വരും എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഏഴാം പദം ഏഴാം പദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും എ പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഡി സിക്സ് ഡി ഇതാണ് ഏഴാം പദം എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാം പദത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പദം എത്രയാണ് എ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അതായത് ടു ഡിയുടെ ഡബിൾ എടുക്കുക രണ്ട് മടങ്ങിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ എത്ര വരും ടു എ പ്ലസ് ഫോർ ഡി പ്ലസ് വൺ വൺ ഇവിടെയോ എ പ്ലസ് സിക്സ് ഡി വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഡി ഇവിടെ ഫോർ ഡി ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ ടു ഡി ആയി ടു എ മൈനസ് എ എ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ അറിയാം ത്രീ ബൈ ടു ഡി എന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം ഡിയുടെ വാല്യൂ ടു ബൈ ത്രീ എ എന്നെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡിക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ വന്ന് വന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടു ഡി എന്നുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ എ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വണ് വരും അപ്പോൾ എത്ര വരും ഫോർ എ മൈനസ് ത്രീ എ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വരും എ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താലും കുറച്ചുകൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോവും രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷൻ ഇട്ടാലും കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ഇട്ടുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ നല്ല ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എവിടെ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം വായിച്ച് എടുത്തെഴുതിയാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയൊക്കെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണും പിന്നെ ഇതല്ല ബേസൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കുന്ന പുതിയൊരു സീരീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളും നിങ്
ഇതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് രാവിലെ ജി കെയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മാത്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതായത് കൃത്യമായ സമയം വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നൊരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം എത്രയാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആളുകൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം തീർക്കാനുള്ള ജോലിയുണ്ട് ജോലി തുടങ്ങി നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ച് ആളുകൾ വിട്ടുപോയി ശേഷിച്ച ആളുകൾ ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ആകെ എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മരിയ ടെൻ പറഞ്ഞു വിശ്വം ടെൻ ഉണ്ണിമായ ബി ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആളുകൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയുണ്ട് ജോലി തുടങ്ങി നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആൾക്കാർ നാല് ദിവസത്തെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് എട്ട് ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയുണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആളുകളില്ല ബാക്കി അഞ്ച് ആളുകൾ വിട്ടുപോയി ഇരുപത് ആളുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം വൺ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ഇത് തമ്മിൽ കുറച്ചതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസം കംപ്ലീറ്റഡ് വർക്ക് ആദ്യത്തെ നാല് ദിവസം അവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും ജോലി തീർത്തു ബാക്കി ഇനി എട്ട് ദിവസം കൂടി ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് എട്ട് ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള ജോലിയുണ്ട് ഇരുപത് ആൾക്കാർ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യും ഡി ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എത്ര വരും അഞ്ച് നാല് രണ്ട് അപ്പോൾ ഡി ടു എന്നുള്ളത് പത്ത് വരും പക്ഷേ ഓപ്ഷനിൽ പത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകരുത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നോക്കുക പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ആകെ എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ആകെ എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം നാല് ദിവസത്തെ ജോലി കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് പത്ത് ദിവസം കൂടി എടുത്താൽ ജോലി തീർത്തു അപ്പോൾ ജോലി തീർക്കാൻ ആകെ എത്ര ദിവസം എടുത്തു പത്ത് പ്ലസ് നാല് പതിനാല് ദിവസം എടുത്തു ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പത്ത് പറഞ്ഞവർ ഈ ഇക്വേഷൻ വഴിയായിരിക്കും പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ആകെ എത്ര ദിവസം ജോലി ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അത് ബി ഓപ്ഷൻ പതിനാല് ക്ലിയറായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു നിങ്ങൾ പഴയ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കയറി കണ്ടു നോക്കുക ആദ്യമുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ആവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും കാണാം നല്ലൊരു ചോദ്യ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റ് ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരുതാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ് എന്നാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും പുതിയ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മിസ്സായവരാണെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം ഒരു ക്ലാസ് മിസ്സ് ചെയ്യരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം മാക്സിമം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്കും പി എസ് സി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കൊക്കെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും വീഡിയോ ലിങ്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വാട്സപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്ന മെസ്സേജുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് നൽകുക നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം